బిక్కవోలులో పాత్రికేయుల సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లెమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి కొంకుదూరులో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య ఉప కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న రామకృష్ణారెడ్డి అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా విధులకు హాజరు అవ్వకుండా హాజరవుతున్నట్టు కొంకుదూరు పిహెచ్సీని ఆకస్మిక తనిఖీ చేసి అతని సస్పెండ్ చేయించిన స్థానిక శాసనసభ్యులు సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఆ వ్యక్తి నాకు ముడుపులు అందించినట్లు స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాపై ఆరోపణలు చేశారని ఆ వ్యక్తి నాతో మాట్లాడినట్టుగా కానీ అతని కుటుంబ సభ్యులు నాకు ముడుపులు చెల్లించినట్లుగా కానీ మీరు చేసిన ఆరోపణలు నిరూపిస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం చేస్తానని నిరూపించని ఎడల మీరు రాజకీయ సన్యాసం చేస్తారా అని సవాల్ చేశారు కుత్కులూరులో జరిగిన సంఘటనలో సిఐ సస్పెన్షన్ వ్యవహారంలో మిమ్మల్ని అభినందించామే తప్ప విమర్శించలేదన్నారు అత్యంత నాటకీయంగా జరిగిన ఈ సంఘటనలో సిఐకి మంత్రి గారు విధించిన ఐదు లక్షల జరిమానా సంబంధించి ఇంకా అధికారిక ఉత్తర్వులు ఎక్కడ వెలువడలేదని వాటిని బహిర్గతం చేయాలని ఆ జరిమానా సిఐ చెల్లించాడా లేదా అలాగే ఒక అవినీతి ఆరోపణ ఎదుర్కొంటున్న అధికారితో రహస్యంగా సమావేశం అవడానికి గల ఆంతర్యాన్ని ప్రజలకు వివరించాలన్నారు బిక్కవోలు పంచాయతీ కార్యదర్శి వారం రోజులు గైర్హాజరైన చర్యలు తీసుకోరు రంగంపేట ఎంపీడీఓ గారు జిల్లా పరిషత్లో అదనపు బాధ్యతల వలన అందుబాటులో ఉండరు బిక్కవోలు ఎంపీడీఓ గైర్హాజరుపై పలుమార్లు పత్రిక ముఖంగా ప్రశ్నించినా ఇప్పటి వరకు ఎందుకు స్పందించలేదు ఎందుకంటే శాసనసభ్యులు వారు ముడుపులు తీసుకుని పోస్టింగ్ ఇచ్చారన్న విషయం స్పష్టమవుతుందని అలాగే నియోజకవర్గంలో చాలామంది అధికారులు ముడుపులు చెల్లించి వచ్చారని ఆయన విమర్శించారు నల్లమిల్లి గ్రామంలో జగన్నాథ సాగర్ చెరువు విషయంలో జరిగిన అవినీతి రంగంపేటలో భూ సేకరణలో జరిగిన అవకతవకలు దొడ్డిగుంట గ్రామంలో పెన్షన్ల విషయంలో జరిగిన అక్రమాలను ఆధారాలతో బయటపెట్టినందువలనే మీరు సహనాన్ని కోల్పోతున్నారని ఒక వైద్యునిగా మీ మానసిక స్థితిపై వైద్యం చేయించుకోవాలని పత్రికా ముఖంగా విజ్ఞప్తి చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సమావేశంలో గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు చిట్టిబాబు చౌదరి కర్రి శ్రీను మాజీ ఎంపీటీసి త్రిమూర్తులు మాజీ సర్పంచ్ సత్యనారాయణ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ డైరెక్టర్ రెడ్డి శ్రీను కోడూరు శ్రీను వెంకటేష్ అల్లు శ్రీను గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు అంటే దాని మీద మీరు ఎందుకు స్పందించరు ఒక చిరుద్యోగి ఇరవై ఐదు వేల జీతాన్ని నేను రికవర్ చేశానని చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ నిధులకు హాజరు కాకపోతే మండలం అంతా ఎంత తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారో ప్రజలు మీకు తెలుసు ప్రజలతో పాటు మీ కార్యకర్తలు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు మీ కార్యకర్తలు కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఎంపీడీఓ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉందని ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తారీఖున జర్నలిస్ట్ నిఘా అనే పేపర్లో కూడా ఎంపీడీఓ వ్యవహార సహిత ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే దాదాపు నెలపై నాలుగు రోజులు గడిచి నాలుగు రోజులు గడిచింది ముప్పై నాలుగు రోజులు గడిచింది ఆర్టికల్ వచ్చి ఆ ఆర్టికల్ వచ్చిన రోజునే మేము ఇక్కడ బిక్కవోలు అనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎంపీడీఓ గారి వ్యవహార సహితం మాట్లాడడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో మేము నాలుగు సార్లు ఎంపీడీఓ కార్యాలయానికి వెళితే ఒక్కసారి మాత్రం అక్కడ దర్శనం జరిగింది మిగిలిన మూడు సార్లు అక్కడ గైరాజు కావడం జరిగింది అక్కడ కనీసం మిగిలిన అధికారులు కూడా లేకపోవడం సిబ్బంది కూడా లేకపోయిన పరిస్థితి మరి దీనిపైన మీరు ఎందుకు ఆకస్మిక తనిఖీ చేయటం లేదు ఎంపీడీఓ గారి మీద ఎందుకు చర్య తీసుకోవడం లేదు అంటే ఎంపీడీఓ గారు ఇక్కడ రావడం కోసం బెక్కవోలు ఎంపీడీఓగా పోస్టింగ్ తీసుకోవడం కోసం మీకు ముడుపులు చెల్లించారు కాబట్టి మీరు ఆవిడ పైన చర్య తీసుకోవడానికి మాట్లాడుతున్నారనేది స్పష్టం అదేవిధంగా రంగంపేట ఎంపీడీఓ కార్యాలయం అక్కడ ఎంపీడీఓ గారు జడ్పీ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఆయన పోస్టింగ్ ఆయన ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండరు కానీ మీరు మాట్లాడరు ఆయన జడ్పీలో అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వేరే ఎంపీడీఓని పెట్టరు ఎందువల్ల ఇవన్నీ మీకు ముడుపులు ఏదైతే ముట్టాయో వాటిపైన మీరు ఎక్కడ మాట్లాడరు ఆ విషయాలు పక్కన పెట్టి మిగిలిన విషయాలు మాత్రమే మీరు దమ్ము ధైర్యం నీతి నిజాయితీ లాంటి పెద్ద పెద్ద పదాలు ఉపయోగించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపుగా వారం రోజులు బెక్కవోలు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి సెలవు కూడా పెట్టకుండా విధులు గైర్హాజరు కావడం జరిగింది అది స్వయాన ఎంపీడీఓ అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రస్తుతం ముందే 
ప్రస్తుత లైవ్లో ఉండగా ఫోన్లో వాళ్ళు అడ్మిట్ కావడం జరిగింది అటువంటి అధికారుల పైన చర్యలు ఉండవు ఎందువల్ల మీకు ముడుపులు అందుతుంది కాబట్టి మీకు ముడుపులు అందిన వ్యక్తులు మీ బంధువులతో ఏదైనా తగాదాలు వ్యక్తిగత తగాదాలు అది కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది కాదు సమాజానికి సంబంధించింది కాదు వ్యక్తిగత తగాదాలు ఉంటే ఆ వ్యక్తిగత తగాదాలు ఆసరాగా మీరు వాడపైన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెళ్తారు అదేవిధంగా ఇవాళ ఎక్సైసిఏ గురించి మీరు చాలా గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారు ఎక్సైసిఏని మీరు పట్టుకోవడాన్ని మేము అభినందించు అది మీకు అర్థం చేసుకోలేకపోతే దురదృష్టం మీ మానసిక స్థితికి నేను చింతిస్తా ఉన్నాను మేము అభినందించి మిమ్మల్ని సూటిగా రెండు ప్రశ్నలు అడిగాం దాదాపుగా అది కూడా ప్రశ్న అడిగి కూడా ఇరవై రోజులు పైన అవుతా ఉంది మీరు అతను అవినీతి పరుడని విధులకి ఏదైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలకి విరుద్ధంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడని మీరు అతను సస్పెండ్ చేయించారు ఐదు లక్షలు ఫైన్ వేయించారని స్పాట్లో మీరు మీడియా చెప్పారు ఆ ఐదు లక్షల గురించి మరలా ఆ రోజు నుంచి మార్చి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు ఆ సంపత్తి శాసనసభ్యులు సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉందంటే మోకాలకి బోడుగుండికి సంబంధం పెట్టి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కుంకుదురు పిహెచ్సిలో ఎవరో రామకృష్ణారెడ్డి అనే ఒక చిరుద్యోగి విధులకు హాజరు కావడం లేదని ఆయన అకస్మిక తనిఖీ చేసి ఆయన పట్టుకొని ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేయించిన దాన్ని నాకు అన్వయించి నేను ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఏదో ముడుపులు తీసుకొని గత ఐదు సంవత్సరాలుగా అతన్ని ఈ విధంగా అలౌ చేసినట్టుగా ఆరోపణలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది సూర్యనారాయణ గారికి ఒకటే సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైనా నన్ను కలిసినట్టు కానీ ఆ వ్యక్తి నాతో మాట్లాడినట్టు కానీ లేదా అతని సంబంధికులు నాకు ఏదైనా ముడుపులు చెల్లించినట్టు కానీ ఆ విషయాన్ని మీరు నిరూపించగలిగితే నేను రాజకీయ సన్యాసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నిరూపించలేకపోతే మీరు రాజకీయ సన్యాసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని మిమ్మల్ని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ అక్కడ గ్రామంలో మా బంధువులు ఉన్నారని మా అత్తగారు కూడా ఒక గ్రామం అని అని మీరు నోటికి ఏం మాట్లాడారో తెలియని పరిస్థితుల్లో మాట్లాడారు మీ గ్రామం మీకు ఆ గ్రామంలో బంధువులు లేరా పక్క గ్రామంలో మీ బంధువులు లేరా వారందరికీ సమస్య వాతంతో వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ మీరు ఆ సమస్యని మాట్లాడి అతని మీద కక్ష తీర్చుకోవడం జరిగింది ఆ రామకృష్ణారెడ్డి అనే ఉద్యోగి ఎప్పుడూ అతను అక్కడ పనిచేస్తున్న విషయం కానీ అతను ఉద్యోగం చేస్తున్న విషయం కానీ మా ఎవరికే తెలియదు అతని తండ్రి పుత్తూరు గ్రామానికి చెందిన చిన్నారెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశీలతను వ్యవహరించడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి కూడా ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఈ ఉద్యోగి విధులు గైరహాజరు కావడంలో నాకు బుడుకులు ఇచ్చారని మీరు మాట్లాడడం అనేది చాలా హేయం దుర్మార్గం మరి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నా ఇక్కడ బెక్కవోల ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో బెక్కవోల ఎంపీడీఓ సంవత్సర కాలంగా ఇక్కడ విధులకు ఎప్పుడు హాజరు కాదండి ఆవిడకి గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆఫీస్కి రావడం లేనప్పుడు బలభద్రపురంలో ఇంటి దగ్గర నుంచి విధులు నిర్వహించే పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది మరి దాని మీద మీరు ఎందుకు స్పందించరు ఒక చిరుద్యోగి ఇరవై ఐదు వేల జీతాన్ని నేను రికవర్ చేశానని చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ విధులకు హాజరు కాకపోతే మండలం అంతా ఎంత తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారో ప్రజలు మీకు తెలుసు ప్రజలతో పాటు మీ కార్యకర్తలు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు మీ కార్యకర్తలు కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నారు ఎంపీడీఓ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉందని ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖున జర్నలిస్ట్ నిఘా అనే పేపర్లో కూడా ఎంపీడీఓ వ్యవహార సాహిత్యం ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే దాదాపుగా నలభై నాలుగు రోజులు గడిచింది నాలుగు రోజులు గడిచింది ముప్పై నాలుగు రోజులు గడిచింది ఆర్టికల్ వచ్చి ఆ ఆర్టికల్ వచ్చిన రోజునే మేము ఇక్కడ బెక్కవాళ్ళు అనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎంపీడీఓ గారు వ్యవహార సాహిత్యం మాట్లాడడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో మేము నాలుగు సార్లు ఎంపీడీఓ కార్యాలయానికి వెళితే ఒక్కసారి మాత్రం ఆవిడ దర్శనం జరిగింది మిగిలిన మూడు సార్లు ఆవిడ గైరాజులు కావడం జరిగింది అక్కడ కనీసం మిగిలిన అధికారులు కూడా లేకపోవడం సిబ్బంది కూడా లేకపోయిన పరిస్థితి మరి దీనిపైన మీరు ఎందుకు అకస్మిక తనిఖీ చేయటం లేదు ఎంపీడీఓ గారి పైన ఎందుకు చర్య తీసుకోవడం లేదు
అంటే ఎంపీడీఓ గారు ఇక్కడ రావడం కోసం బెకోల్ ఎంపీడీఓ గా పోస్టింగ్ తీసుకోవడం కోసం మీకు ముడుపులు చెల్లించారు కాబట్టి మీరు ఆవిడ పైన చర్య తీసుకోవడానికి మాట్లాడుతున్నారనేది స్పష్టం అదేవిధంగా రంగంపేట ఎంపీడీఓ కార్యాలయం అక్కడ ఎంపీడీఓ గారు ఎంపీ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఆయన పోస్టింగ్ ఆయన ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండరు కానీ మీరు మాట్లాడరు ఆయనకి జడ్పీలో అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వేరే ఎంపీడీఓని పెట్టరు ఎందువల్ల ఇవన్నీ మీకు ముడుపులు ఏదైతే ముట్టాయో వాటిపైన మీరు ఎక్కడ మాట్లాడరు ఆ విషయాలు పక్కన పెట్టి మిగిలిన విషయాలు మాత్రమే మీరు దమ్ము ధైర్యం నీతి నిజాయితీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పదాలు ఉపయోగించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపుగా వారం రోజులు బెక్కవోలు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి సెలవు కూడా పెట్టకుండా నిధులు గైర్హాజరు కావడం జరిగింది అది స్వయాన ఎంపీడీఓ అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రెస్ ముందే ప్రెస్ అంతా లైవ్లో ఉండగా ఫోన్లో వాళ్ళు అడ్మిట్ కావడం జరిగింది అటువంటి అధికారుల పైన చర్యలు ఉండవు ఎందువల్ల మీకు ముడుకులు అందుతాయి కాబట్టి మీకు ముడుకులు అందని వ్యక్తులు మీ బంధువులతో ఏదైనా తగాదాలు వ్యక్తిగత తగాదాలు అది కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది కాదు సమాజానికి సంబంధించింది కాదు వ్యక్తిగత తగాదాలు ఉంటే ఆ వ్యక్తిగత తగాదాలు ఆసరాగా మీరు వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెళ్తారు అదేవిధంగా ఇవాళ ఎక్సైసిఏ గురించి మీరు చాలా గొప్పగా చెప్తా ఉన్నారు ఎక్సైసిఏని మీరు పట్టుకోవడాన్ని మేము అభినందించు అది మీకు అర్థం చేసుకోలేకపోతే దురదృష్టం మీ మానసిక స్థితికి నేను చింతిస్తూ ఉన్నాను మేము అభినందించి మిమ్మల్ని సూటిగా రెండు ప్రశ్నలు అడిగాం దాదాపుగా అది కూడా ప్రశ్న అడిగి కూడా ఇరవై రోజులు పైన అవుతూ ఉంది మీరు అతను అవినీతి పరుడని విధులకి ఏదైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలకి విరుద్ధంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడని మీరు అతను సస్పెండ్ చేయించారు ఐదు లక్షల ఫైన్ వేయించారని స్పాట్లో మీరు మీడియా చెప్పారు ఆ ఐదు లక్షల గురించి మరలా ఆ రోజు నుంచి మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు అసలే దానికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు మీరు బయట పెట్టండి ఆ డబ్బు అతను జమ చేశాడు లేదా ప్రభుత్వానికి సరే ఆ విధంగా అతను అవినీతి పరుడని మీరు సస్పెండ్ చేయించారు సస్పెండ్ చేయించిన తర్వాత అతనితో మీరు ఎందుకు సమావేశం అయ్యారు మళ్ళా అతనితో మీరు సమావేశం కావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది మీరు దానికి యథమెత్తంగా సమాధానం చెప్పకుండా ఎంతమంది వస్తుంటారు నేను పరుస్తుంటారు పెడుతుంటారు అని చెప్తున్నారు ఎందుకు కలవాలి మీకు అవసరం ఏంటి మీ ఇంట్లో అందరినీ పార్టీ కార్యాలయంలో కలిసే మీరు అతన్ని ప్రత్యేకంగా మీ సమీప బంధువుల ద్వారా ఆసుపత్రికి పిలిపించుకుని మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఏం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు మీ ఇద్దరు ఎందువల్ల ఈ ఐదు లక్షల మూలం పడిపోయింది ఫైనాన్స్ ఐదు లక్షల మూలం పడిపోయింది తర్వాత అతని పైన మీరు ఏం మాట్లాడడానికి పద్ధతి ఎందుకు వచ్చింది దీనిపైన స్పష్టంగా సమాధానం ఇవ్వమని ఇరవై రోజుల నుంచి అడుగుతూ ఉంటే ఇవాళ ఏదో మొక్కుబడి సమాధానం ఇచ్చి నేను అద్భుతం సాధించాను నేను నీతి నిజాయితీకి మారిపోయానని పదే పదే మీరు చెప్పుకోవడం అంటే సిగ్గు ప్రజలు చెప్పుకోవాలి ప్రజలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఇవాళ మీ గురించి మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు బహిర్గతం అవుతూ ఉన్నాయి ఇవాళ ఎక్సైసిఏ విషయంలో అంత యాగీ చేసి అంత సీన్ సృష్టించి అంత నాటకీయ పరిణామాలు సృష్టించి మళ్ళా ఇవాళ అతనితో సమావేశం కావాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో మీరు తేడతాలను చెయ్యాలి మీరు సీసీ కెమెరాలోనే మా ఇంట్లో ఉన్నారు మన ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో మనం ఏ టైంలోనే ఆపుకోవచ్చు అది జగమైన సత్యం ఆ సీసీ కెమెరాలను ఆపుకుని మనం సమావేశం అవుతాం తర్వాత మనం సీసీ కెమెరాలు హ్యాంగ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు వచ్చిన సమాధానాలు ఇవన్నీ చెప్పడం ఎందువల్ల మళ్ళీ అటువంటి వ్యక్తితో మీరు సమావేశం అయ్యారు మీరు మానసిక స్థితి గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నారో గతంలో కూడా చెప్పారు మీకు మీరు ఎక్సైసిఏ సస్పెండ్ అయిన పరిస్థితుల్లో సస్పెండ్ చేయించడానికి మీరు నాటకం క్రియేట్ చేసిన సందర్భంలో మీరు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్తో మాట్లాడిన ఫోన్లో మాట్లాడిన మాటలు విన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ మానసిక స్థితి పైన సందేహం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు చివరికి మీ చుట్టూ ఉన్న మీ అధికారులు కూడా ఆ రోజు సీన్లో ఉన్న అధికారులు అందరూ కూడా మీ మానసిక స్థితి పైన సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు మీ దగ్గర చెప్పరు బయట చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్ల మీరు స్వయాన డాక్టరు కాబట్టి మీ మానసిక స్థితి మీద 
మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోండి మీరు అసహనంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఏ ప్రశ్న మీకు మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా అసహనం ఎందుకు వస్తూ ఉంది మీ ఆదాయం పోతుంది కాబట్టి ఇవాళ మీకు రంగంపేట మండలంలో నల్లమిది గ్రామంలో చెరువు సమస్య ఉంది జగన్నాథ సాగర్ మూడు నెలల నుంచి దాని మీద సూటిగా మీరు స్పందించరు దానిపైన ఎనభై లక్షల రూపాయల ఆదాయం మీకు పోయింది పోయింది కాబట్టి మీకు అసహనం అదేవిధంగా రంగంపేటలో అడుసుమిల్లు సీతాయమ్మ అనే ల్యాండ్ సీలింగ్ భూమిని గవర్నమెంట్ భూమి గవర్నమెంట్ భూమిగా ఉన్న దాన్ని ప్రైవేట్ భూమిగా చూపించి భూ సేకరణ చేసేయాలి ఆ యజమానికి ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి ఎకరానికి తొమ్మిది లక్షలు చెప్పు నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు మీరు కైంకర్యం చేయాలని మీరు వేసుకున్న ప్లాను మా జోక్యం వల్ల చెడిపోయింది అక్కడ ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు నష్టపోయారు అదేవిధంగా ఇవాళ పేకాట క్లబ్లు మీ కార్యకర్తలే చెడగొట్టడం వల్ల మీకు ఆదాయం పోతా ఉంది ఈ అన్నిటితో మీరు అసహనానికి గురైపోతా ఉన్నారు గురైపోయి ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియని పరిస్థితుల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు ఎన్నికలు అయిన దగ్గర నుంచి ఇవాళ వరకు మీ కార్యకర్తలు అందరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయినా మీరు మాట్లాడేది నేను చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేశాను నేను చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేశాను మీకు ఇష్టమైన మీరు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేసాను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేసాను అని మాట్లాడడం వరకు అందరం ఏంటి ఆ ఖర్చు అంతా భర్తీ చేయండి అని మీ కార్యకర్తలను ఆదేశించడం ఆ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వాడు ప్రవర్తించక మీరు చేసుకుంటున్న కార్యక్రమాలు కూడా మీ కార్యకర్తలు అడ్డుపడేటప్పటికీ మీకు అసహనం పెరిగిపోతూ ఉంది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంది మరి ఇవాళ మీరు నీతి నిజాయితీకి మారు పేరు నేను సింహస్వప్నం లాంటి వాడు అని మాట్లాడతారు మరి జగన్నాథ సాగర్ చెరువుకి మేము ప్రత్యక్షంగా కాగితాలు తీసి చూపించాం మాట్లాడలే అడుసుమిల్లు సీతయ్యమ్మ భూమి గురించి రెడ్ హ్యాండెడ్గా అది ఫైలు మీకు చూపించాం మాట్లాడాల ఇవాళ దొడ్డుగుంటలో పెన్షన్ల విషయం మీద మేము స్పష్టంగా చూపించాం మరి ఆ వ్యక్తి మీద ఎందుకు మీ పార్టీ కార్యకర్త అటువంటి పనులు చేస్తే అతని మీద ఎందుకు చర్య తీసుకోలేకపోతున్నారు మీరు ఏమి లొసుకుందా మీకు మీకు ఉన్నదల్లా ఒకటే మీ కార్యక్రమాలకు మీరు కోట్ల రూపాయల్లో అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే మీ కార్యకర్తను వదిలేసి మీ కార్యకర్తలు కొద్ది మొత్తంలో చేసుకుంటే మన పనికి అడ్డురాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ఇవన్నీ అలవ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ప్రతి గ్రామంలోని మీ కార్యకర్తలు ప్రతిరోజు యాభై మందికి ఉపాధి హామీ పథకంలో మసాలు వేసుకుంటా ఉన్నారు మీరు దానిపైన మాట్లాడరు ఇన్ని జరుగుతూ ఉంటే ఒక్క విషయాన్ని మోకాలకి బోడుగుండికి ముడిపెట్టినట్టుగా ముడిపెట్టి కొంకుదురు విషయాన్ని నాకు ఆపాదించి మాట్లాడడం సరైన విధానం కాదు ఆ వ్యక్తికి నాకు ఏదైనా సంబంధ బాంధవిగా ఉన్నట్టు కానీ అతను నాకు ముడిపిలిచినట్టు కానీ మీరు నిరూపించగలిగితే నేను రాజకీయ సన్యాసం చేస్తాను లేని పక్షంలో మీరు చేస్తారా అని సందర్భంగా సవాల్ విసురుతూ మీ మానసిక స్థితికి ముందుగా మీరు వైద్యం చేయించుకోండి మీరు ఎందుకంటే మీకు ఈజీ మేమంటే ఎవరో వైద్యుని సంప్రదించాలని చేయించుకోవాలి మీరు స్వతహాగా వైద్యులు కాబట్టి మీరు అత్యంత రహస్యంగా కూడా వైద్యం చేయించుకోవచ్చు మీ అసహనానికి మిగిలిన విషయానికి కూడా మీరు సరైన చికిత్స తీయించుకుంటే చాలా మంచిది ఈ దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు మానేయండి ప్రజలు మ్యాండేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఈ సంవత్సర కాలంలో మీరు కష్టపడింది లేదు మీ ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం మీరు ఏదైతే ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టారో దానికి మరి రెండంతలో సంపాదించాలనే దృష్టితోనే మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఒకటి కాదు రెండు కాదు అన్ని విషయాల్లోని చివరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఇవాళ భూ సేకరణని మీరు పెద్ద మాఫియాగా మార్చేశారు ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన భూ సేకరణను కూడా మీరు ఒక మాఫియాగా తయారు చేసేసి ప్రతి భూ యజమాని దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది పైగా అమాయకత్వం నటించడం ఒకటి అన్నీ చేసినట్టు చేసి ఆ ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడిన ఉంటున్నారో వాడు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తే నాకేమీ తెలియదని మాట్లాడతారు మరి ఇంత నటన అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించే మీరు ఇక్కడ ఎంపీడీఓ విషయంలో ఎందుకు చర్య తీసుకోవడం లేదు రంగంపేటలో ఎందుకు చర్య తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ బెక్కువోరు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి వారం పది రోజులు ఎటువంటి సెలవు లేకుండా విధులు గరిహాజరైతే ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు ఇవన్నిటిపైన స్పష్టత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది బెక్కువలు ఎంపీడీఓ కాదు మండలంలో ఉన్న నాలుగు మండలాలకు సంబంధించి అధికారులు అందరి దగ్గర ముడుపులు తీసుకుని మాత్రమే మీరు పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు అందుకే అధికారులు విత్సల విడిగా అవినీతి చేస్తున్నా మీరు ఎక్కడ నోరు మెదపలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే నోరు మెదిపితే మీ వంటలు వాళ్ళు బయట పెడతారు కాబట్టి మీరు వారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించలేరు వారిపై చర్యలు తీసుకోలేరు ఇవాళ 
దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఏంటంటే రెవెన్యూ శాఖలో అత్యంత అవినీతి జరుగుతూ ఉంది దానిపైన ఏసీబీ ఎంక్వైరీ చేయండి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏసీబీ అధికారులు పురమాయిస్తే రాష్ట్రంలో పన్నెండు కార్యాలయాల పైన మండల కార్యాలయాల పైన తహసీల్దార్ కార్యాలయాల పైన ఏసీబీ అధికారులు ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది దాంట్లో రాష్ట్రంలో పన్నెండు జరిగితే అందులో మన పెదపూడు ఒకటి పెదపూడిలో వెచ్చల విడిగా అవినీతి జరుగుతుందని రోజు పేపర్లో వస్తూ ఉంది